హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చాలా మంది ఫోన్ చేసి నాకు ఈ ట్వంటీ డేస్ లో ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి సార్ నాకు కొంచెం మాకు కొంచెం సజెషన్స్ ఇవ్వండి అంటూ చాలా మంది అడిగారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను సో మనకి ఇంకా కొన్ని రోజులు మిగిలింది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఆ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు మనకి ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకటి హార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇంకోటి స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు మీరు చేసింది స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అసలు హార్ట్ ప్రిపరేషన్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే మీరు ఒక టాపిక్ తీసుకున్న తర్వాత సిలబస్ లో ఉండడము ఉన్నది లేని మొత్తం చదవడం అనమాట కానీ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఓన్లీ సిలబస్ లో ఉండేది మాత్రమే చదవడం సో ఇప్పుడు మీరు చేసిన స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ సార్ అంటే సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకొని దాని తగ్గట్టుగా చదువుకుంటూ వెళ్ళడం సో స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మీరు టాపిక్ వైజ్ చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్ ఏ టాపిక్ అయినా తీసుకోండి సైకాలజీ కావచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మీరు సైకాలజీ కావచ్చు మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు ఏదైనా టాపిక్ తీసుకోండి మీరు సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకొని ఆ సిలబస్ లో ఒక్కొక్క టాపిక్ చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి అలాగే దాని తగ్గట్టుగా మీరు ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్ కొనాలి సార్ మా ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్ ఎలా ఉండాలంటే టాపిక్ వైజ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ చదివారు దాని వెనకాల బిట్స్ ఉండాలి ఆ బిట్స్ అన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఇది మీరు ఇక్కడ డిఎస్సీ ఎగ్జామ్ కాదు జస్ట్ మీకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వస్తే చాలు సో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అంటే అప్ టు నైన్టీ వరకు అంటే ఇంకా మీరు ఇప్పుడు ఏమి చదవలేదు ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు నుంచి చదివేసిన స్టార్ట్ చేసినా మీరు ఈజీగా నైన్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలరు సార్ బట్ ఏమంటే మీరు చదవాల్సి చేయాల్సింది ఏంటంటే స్మార్ట్ వర్క్ ప్రిపరేషన్ తగ్గ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలా అంటే ఖచ్చితంగా సిలబస్ కాపీ తగ్గట్టుగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు కట్టన్ అవుతారు సార్ ఇక చాలా మంది మ్యాథ్స్ అంటే భయము మాకు మ్యాథ్స్ పెట్టుకుంటేనే అంటే కదా వన్కి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అంటున్నారు సార్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వేలో అంటే ఒక వేలో చదవకపోవడము మ్యాథ్స్ మీద నెగ్లెక్ట్ చేయడము ఇలాంటివి అంటే మ్యాథ్స్ మీకు సరిగా చెప్పకపోవచ్చు లేదా చదివిపోయా మీకు చదవకపోయిండొచ్చు ఇలాంటి రీజన్స్ చాలా ఉంటాయి కానీ ఆ భయం అప్పటి వరకే సార్ అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీరు మ్యాథ్స్ భయం అంటే ఆ లెవెల్కి ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లోడికి ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ కష్టం కానీ డిగ్రీ లెవెల్లో పిల్లోడికి ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చేయడం పెద్ద విషయం కాదు సార్ మీరు ఆల్రెడీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో ఉన్నారు ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మీరు సో మీరు ఇంకా భయపడుతూ బుక్ ఓపెన్ చేయకపోవడం వల్లే మీకు ఆ భయం అనిపిస్తుంది అంట జస్ట్ సో మీరు భయ బుక్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం అర్థం చేసుకుంటూ చదివారంటే మ్యాథ్స్ అంటే మీకు ఇంకోటి ఏమంటే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారేమో కానీ మ్యాథ్స్ అంటే మీరు ఖచ్చితంగా అండర్స్టాండింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే మీరు కొంచెం సబ్జెక్ట్ ఇష్టపడుతూ చదవండి సార్ అంటే దాన్ని మరీ కష్టంగా చదవడం వల్ల అప్పుడు కూడా లాస్ అవుతారు మీరు ఇప్పుడు మీరు సాంగ్ విన్నారు ఇష్టం ఉంటే చేదు కూడా తీయనా కష్టం ఉంటే దూది కూడా భారము అనేసి అలాగే ఉంటుంది అండి మ్యాథ్స్ అంటే అంటే మీరు ఫస్ట్ మరి అసలు మ్యాథ్స్ అంటేనే మీరు దాన్ని భారంగా చూడటము దాన్ని మీరు అసలు ఇష్టపడకపోవడము చేయడం వల్ల మీకు కష్టం అనిపిస్తుంటుంది జస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ మీరు బుక్ తీసి ఆ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా ఉంటుంది సార్ లేదంటే మీరు దాన్ని చెంతసేపు మీరు ఒక భూతంలా చూస్తుంటే అలాగే ఉంటుంది సో చాలా మంది ఫోన్ చేసి మేము నాన్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ కాదు అంటున్నారు సో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి మీరు నాన్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఇవ్వదు సార్ మీరు ఏదో ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీనో ఏదో పీజీ కోర్సులో చేస్తుంటే అప్పుడు నాన్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అనొచ్చు కానీ ఈ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి మీరు మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ అని డిఫరెన్స్ అనేది అస్సలు ఇవ్వదు మీకు సో మీరు నాన్ మ్యాథ్స్ అనే ఫీలింగ్ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ఇంకా ప్రిపరేషన్ విషయానికి వస్తే మీరు అప్ ఫ్రమ్ థర్డ్ టు ఎయిత్ సార్ థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు కంప్లీట్గా చదవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకుని థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఆ టాపిక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఇప్పుడు మన మ్యాథ్స్ విషయానికి వస్తే సంఖ్యా వ్యవస్థ ఉంది ఆ సంఖ్యా వ్యవస్థలో ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు సంఖ్యలు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఆ పూర్ణ సంఖ్యలు కానీ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టాపిక్ థర్డ్
మీరు వాళ్ళు చెప్పింది ఎన్ని సార్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఒక రోజుకి మనము సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తే సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ అంత టాపిక్ మనం గుర్తుపెట్టుకోలేం కదా అదే మనం ఆ వినడానికి బదులు మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమైంది కదా కనీసం మనం రాయగలుగుతాం సో కాబట్టి కోచింగ్ వెళ్ళడం మాత్రం వేస్తారు ఈ టైంలో సో కోచింగ్ వెళ్ళకుండా మెటీరియల్ అయితే చదవాలా అంటే మెటీరియల్స్ మాత్రం నేను చెప్పినట్టుగా సార్ ఫస్ట్ మనకి బిట్స్ ఎక్కువగా ఉండేది అంటే మన ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువగా ఉండే మెటీరియల్ మీరు తీసుకోండి సార్ ఫస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ బుక్ లో ఉండే మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ కొన్నా మీరు బుక్ లో ఉండే మెటర్ ఇచ్చింటాడు దానికి కొంచెం ఏదైనా ఒక రెండు పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిండు వచ్చి అంతే కాబట్టి మన టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతూ దాని తగ్గట్టుగా ప్రాక్టీస్ ఉండే ప్రాక్టీస్ కు ఉపయోగపడే మెటీరియల్ మీరు కొనంటే చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది మీకు తరగతి మనకి చూడ తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మన గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ అంటే మనం మామూలుగా విన్న దానికన్నా చదివిన దానికన్నా చెప్పింది బాగా గుర్తుంటుంది అనమాట అంటే మనం చదివి ఒకరికి చెప్పడం కానీ లేదా డిస్కస్ చేసుకోవడం కానీ చెప్తే సో చేస్తే మన గ్రూప్ డిస్కషన్స్ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి మీకు సో మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా అవైలబిలిటీలో ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళతో గ్రూప్ డిస్కషన్స్ పెట్టండి సో అంటే మీకు చదివిన ఈ టాపిక్ అందరూ చదువుకోండి ఆ టాపిక్ మీద ఫస్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటే జస్ట్ బిట్స్ అడుగుకోవడం కానీ ఇట్లా ఏదైనా గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తే మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది షార్ట్ కట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ షార్ట్ కట్స్ అనేది మ్యాథ్స్ అంటే షార్ట్ కట్స్ కాదు సార్ మ్యాథ్స్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ సో మనకి కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ ఈ షార్ట్ కట్ ఎలా వస్తుందో కూడా తెలుసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు షార్ట్ కట్ ఫామ్లో సెన్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు చెప్పండి నేను ప్రతి ప్రాబ్లంకి మనకు షార్ట్ కట్ ఉంటుంది ఆ షార్ట్ కట్ మీరు ఎలా వస్తుందో తెలుసుకుంటే దాని లాజిక్ తీసుకోవడమే మ్యాథ్స్ అంతేగాని మీరు షార్ట్ కట్ నేర్చుకుంటూ పోతే ఏమైనా నేర్చుకుంటారు ప్రతి ప్రాబ్లంకి షార్ట్ కట్ ఉంటుందండి సో ప్రతి ప్రాబ్లంకి షార్ట్ కట్ చేయడం వల్ల మీకు ఎంత ఏమవుతుంది మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ షార్ట్ కట్స్ అయ్యి ఒక ఫామ్లో కూడా అవి కూడా ఫామ్లా టైప్లో మీరు నేర్చుకుంటారు బయాట్ చేస్తుంటారు చాలా మంది ఆ బయాట్ చేయడం వల్ల ఎన్నైనా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోరు కాబట్టి సో మ్యాథ్స్ మీరు ఎలా చేయాలంటే అర్థం చేసుకొని చేయాలి అంటే మీరు దాంట్లో ఉండే లాజిక్ మాత్రమే తీసుకోండి అర్థం అవడానికే మీకు మ్యాథ్స్ అర్థం కావాలని నేను ఈ వీడియోస్ చేయడం సార్ మ్యాథ్స్ అర్థం అయింది ఆ వీడియోస్ చూడండి నా వీడియోస్ చూసి మీకు దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాని పరంగా మీరు మ్యాథ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి కానీ అన్నిటికీ షార్ట్ కట్స్ కోసం వెతకద్దండి సార్ చాలా మంది ఇంకా అడుగుతున్నానంటే సార్ ట్వంటీ డేస్లో ప్రిపేర్ కాగలమా మనము ఆ ట్వంటీ డేస్ తక్కువ టైం కదా అంటున్నారు సో మీరు ట్వంటీ డేస్ తక్కువ టైం అనే బదులు దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి సార్ మనకి మన ట్వంటీ డేస్లో మనకి చాలా నిమిషాలు ఉన్నాయి చాలా గంటలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఆ క్యాలకులేట్ చేసుకోండి సో మనకి ఇంకోటి ఏమంటే మీరు చూ ఇప్పుడు మీకు సాంగ్ విన్నారు చేస్తూ ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే అలాగే చూస్తూ ఉంటే రోజులన్నీ శూన్యమైనా సార్ అంటే మీరు జస్ట్ చేసి చేయగలము అనుకో స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అలానే మీరు ఊరికే మీరు రేపు చేద్దాంలే ప్రా మర్నాడు చేద్దాంలే అంటూ మీరు టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఫస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫీల్ అవుతుంది సార్ ట్వంటీ డేస్లో కాదు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కూడా మీరు చేయొచ్చు సో మీరు నేను చెప్పినట్టుగా ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్స్ మాత్రం బాగా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఏమంటే మీరు వితిన్ ట్వంటీ డేస్లో మన ట్వంటీ డేస్ తక్కువ టైం అంటే దాన్ని కొంచెం మీరు రోజుకి ఎక్కువ అవర్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది అండి రోజుకి ఎక్కువ అవర్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అయిపోతారు అంతేగాని చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఈ రేపీ పేసికి ఇస్తారంట కదా కష్టంగా ఇస్తారంట కదా అంటే అది మన చేతులు లేని విషయం సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మన చేతుల్లో ఉండే విషయాన్ని ఆలోచించండి మీరు చేతుల్లో ఉండే విషయం ఏంటి ప్రిపరేషన్ ఆ ప్రిపరేషన్ మీరు ఎలా చేయాలో ఆలోచించండి కానీ ఏపీపీఎస్సీకి ఇస్తాడు అంటే మనమే ఆపలేం కదా దాన్ని సో కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ మీ చేతుల్లో ఉన్న ప్రిపరేషన్ ఎలా సక్సెస్ కావాలి అది ఆలోచించుకొని నీట్గా చదువుకోండి అండి సో మీకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు ట్వంటీ ఇంకా ట్వంటీ డేస్ మాత్రమే టైం ఉంది సార్ ఆ ట్వంటీ డేస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే టెన్ డేస్ ప్రిపరేషన్ కేటాయించండి ఫస్ట్ టెన్ డేస్ అంతా మీరు టెన్ డేస్లో మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని మొత్తం ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంటే విత్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఆ తర్వాత మిగతా టెన్ డేస్ ఈ చదివిన దాన్ని రివైజ్ చేయాలి అంతే అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఆ టెన్ డేస్ మీరు కొత్తది నేర్చుకోవాలని ట్రై చేద్దండి సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతారు ఈ టెన్ డేస్లో ఏం చదువుతారో దాన్ని ఆ టెన్ డేస్ రివైజ్ చేస్తే కనీసం మీరు కొంత పాట అయినా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు మీరు లాస్ట్ వరకు కొత్త టాపిక్ చదువుకుంటా అంటే ఏ రోజు కాలేదు కొత్త చదువుకుంటూ పోతే ఇంక దీని రివిజన్ లేక రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఒక టెన్
సో అలాగే నాకు చాలా మంది తొందరగా చేయండి సార్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా అంటున్నారు సో ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేస్తాను సార్ నేను టెన్త్ లోపల కంప్లీట్ చేస్తాను ఫిబ్రవరి టెన్త్ లోపల మీకు సిలబస్ కొంత కంప్లీట్ అవుతుంది ఇంకోటి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సో ఈ సిలబస్ ఈ సిలబస్ ఇవన్నీ మీ కోచింగ్ ఈ ట్వంటీ డేస్లో అవసరం లేదు కదా సో మనకి కొంచెం చాలా మంది డౌట్స్ ఉంటాయి అవి క్లారిఫైగా తెలుసుకోలేరు అనే ఉద్దేశంతో నేను చేస్తున్నాను వీడియోస్ సో మీరు ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సో ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్టయితే ఫేస్బుక్లోనూ ట్విట్టర్లోనూ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్